С добрым утром, ребята! Опять с Колей мы едем снова в Знаменский район. Едем дальше по полям, импровизировать, искать распаханные хутора, а может и не распаханные. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Да. Вчера история была, ребята. Расскажи, да, Коля. это было. Нашел я серебряные 5 грошей, которые выпускал Николай I для Польши 840 года в хорошем состоянии. И решил ее необычно положить отдельно в карман. А положил, где у меня находятся банковские карты. Я когда расплачивался в кафе, вытащил карты и монеточка вылетела. Так что назад поедем, заедем в это кафе в Толпаке. Спросим, нашли, не нашли. В принципе, ничего страшного нету. Найдет, найдем. Нет, нет. Как пришла, так и ушла. Так что, друзья, нашли монету. Да не берите вы ее сразу. Оставляйте на поле. Ничего. Найдем новые монеты, да, Коль? Однозначно. Там журавль сидит. Вон там косуля побежала. Там косуля побежала. Животные не пуганные. Там вон еще один летит. Короче, тут своя атмосфера, ребят. Да. Все, живет. Все делится. Ну вот, приехали с Колей. А погода, друзья. Да, подкачала. Просто ливень невероятный. Ну ничего, у меня есть дождевик, Колян сказал, будет спать в машине, фильм смотреть. Будет спать, да. Сейчас я серебро подыму, ему позвоню, и он пойдет под дождь. А я пойду, наверное, погуляюсь. Что делать? Приехали все-таки. Погода, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Но, тем не менее, вышел походить в дождевичке, не знаю, насколько хватит. И у меня сигнал был неплохой. И смотрите, что вылетает, а вылетает вот такая вот находка. То ли брошь, то ли значок. Какой-то цветочек он был, посмотрите. Так, протер его слегка. Не знаю, наверное, что-то гражданское. Потом дома отмочу, покажу. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Ребята, хочу почистить вот этого Эдика, Эдельвейсика. Посмотрим, что получится. Есть щавелевая кислота. Были нарекания в комментариях, там, да ты чё, такие значки, там, брошки с эмалью, чистишь щавелкой, ты их убьешь. Ребята, не нужно делать впереди паровоза и не надо делать сильно агрессивный состав. Тогда будет все хорошо. Уже массу их перемыл таким способом. И щевелка очень даже хорошо с эмалью и со значками цветными работает. Просто надо все делать в меру. Поехали. Так, воду сейчас я... Включали воду, чтобы сегодня... Сейчас сольется, будет горячее. Опа! Вот так мы туда погружаем нашего Эдика. Блин, руки грязные, еще не помню. Вот так вот. И вот туда вот. Давай, 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 давай. Вот так вот. И помоется, и очистится. Дай бог. 
Ну, наставлю его на 10 минут. Видите, уже белесые дела начали проступать. Ну, вот, 10-15 минут он у меня полежал. Щевелки. Сейчас вот я его вытащил мылом. С губ, губку с мылом напитал. Так, смахнул сверху его, чтобы реакцию погасить кислоты. Так и что вы мне хотите сказать? Что это плохой значок? Да нет. Вот такой вот Эдельвейс гражданский. Пожалуйста. Заехали в толпаки искать Колину монету. Ну что сказать, я, я рад. Люди хорошие, порядочные. Нашли монетку, положили. Пришел, спросил у продавца. Она говорит, сейчас я посмотрю. Достала, вот она, моя монеточка. Бабок стоит, да, Коль? Да. Так что, в следующий раз заедем, мы их как-нибудь отблагодарим. Ну не мы, а ты. Ну, ну да. Меня в эту не надо приплетать. Ну я имею в виду, мы заедем. Мы заедем, Коль, и не зря сегодня заехали, да, получается, да, 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 то да, есть да. могли и не ехать а, вообще. В, при, в принципе, это невелика потеря, но приятно, что люди нормальные, порядочные, и э, я рад, что мы, мы сталкиваемся ну, с такими людьми. Ну, когда еще. Вот, смотрите, ребят, эта монета, она путешествует просто во времени. Да. И уже и успела потеряться даже здесь. Не успели ее выкопать, как уже сразу да. Коля ее едва не это самое. Не Сейчас лечу, увеличу. Не да, вот он этот Арель. Российский герб с, Геор... с Георгием Победоносом на щите. Пять грошей, молодец. Отлично. Ну что, друзья, дождик прекратился у нас. Погода, блин, меняется, как я не знаю что. Ну, тучи бродят, ходят. Поедем, попробуем на другое поле. Тимур присоединился к нам. Поедем втроем, что-нибудь поищем, попытаем удачу. Ребята, у нас инсинуация. Вытек антифриз. Антифриз. Анти, антихрист, блин. Тут уже подразобрали, патрубок сняли. Лопнул патрубок. Коля полуавтоматом пошел на речку и сразу принес воды. Система Опеля будет с микроорганизмами, друзья, от сегодняшнего дня. Правильно я говорю, Коль? Я говорю, в Опеле теперь микроорганизмы будут работать. Своя жизнь у них там начнется. И может это как некая вселенная такая. Да? Запросто. Другой мир. Ну что вы, нашли? Время раскидывать камни, время собирать камни. Конфуций или кто там, Коль? Не знаю. Может, Соломон? Пока он. по лужайке бегаем. Вот такое от противогаза. Глаз такой попался. Куда ж ты их в металлолом, пишут ребята. Отправь лучше мне, у нас это редкость. А у нас часто попадается. Я обычно их на латунь забираю. Сейчас побегаю, может пойду к речке спущусь, погуляю, посмотрю, что там за красота. Я поработал и доносится а, свежайший запах черемши. Из-под дерева вот такая вот кирка. Как видите, фундамент здесь. Сильно большая прям даже очень большая трава поднимается ребят после дождичка вообще моментально растет дома сверху остались спустился сюда на подножье склона этого. И вот такой уже отстучал его. Топорик. В принципе, 
не самый уставший, которые бывают. Вот такое, такая находка. Интересно, ребят. Вот видите, такое приболотца, и оно все звенит. Пошли вон всяческие какие-то трубы, загибы. И что-то такая оп, цветная фигня вылетает. И посмотрите, а тут опель написано. Похоже на какой-то декор автомобильный. Вот она. Силумин или цинк, непонятно, что это. Сейчас поковыряю. Может запчасти от техники будут. Какой-то опель блиц был. А может и нет. Вот тут тоже какая-то запчасть. Непонятно. Ухват какой-то. Опа. Что-то позванивает. Буду ковырять. Может цветное что будет. Сто процентов автомобайл какой-то был. Видите, вот от окон направляющие. Еще стекляшки остались. Какие-то вот эти вот детали, подвески или кузова. Казалось первоначально, что это протекция в грязи шины. А это, видимо, коврик был все-таки. Ну вот вся вот эта вот чача все звенит. Достану эту балку, посмотрю, по крайней мере, что там. Вот эти оконные всякие дела. Опилюшечка. Почищу потом вот эту вот решетку радиатора, наверное. Рядом здесь же алюминиевый молдинг выскакивает. сюда в накопитель такие всякие запчасти крепления какие-то кто-то помнит Красная краска прослеживается. Опель. Наверное, ручка открывания двери внутри, скорее всего. Тут вот механизм, крепление. Вон она еще. Силумин. Вот это вторая она. Такая же у меня лежит там. Копаем дальше. Так, ну что, по опелю вроде прекратилось. Ну вот, что-то звенит цветное. Какая-то крышка. Три штыка не меньше. Я углубился. Еле звенела она. Но вот сейчас барабанит, будь здоров. Не знаю, что такое. Какая-то латунная фишка лежит. Большая, круглая. Сейчас достану, посмотрю. Что за момент. Не мог быть сопеля колпак на диск. Похоже. Похоже, такая заглушечка. Хромированная блестяшка стояла. 
Возможно. Снялся наверх, тут сильнейший ветер, и Николай вот идет. Да, я вот, видите, один капает. Мне так-то не скучно. Ну вот немножко монеток долбил. Шиллинг, пряжечка, полтосики, пуговички. И вот она серебрушечка. Единственное, я не знаю, это паш... что это за... Это часть талера? Не, это шестигрошевик. Ну, почему ты взял? Ну, потому что я знаю, я же выкапывал такую. Понял, Но я подозревал, что это шесть вон там внизу. А Нет, это шестигрошевик Фридерик да. Барус Румрекс. О, видишь, как ты. Да. Мы с Тимуром не стали спорить. Он мне убежал, что это шестая часть талера. Но это же, это же не все, Паш. Самое интересное, это жетон. Так. Причем он, знаешь, такой с пробитием целый. Антураж, да? Да, алюминиевый. Смотри. Опачки. Единственное, не знаю, что за войска и за части. Я в этом не селил. Слушай, вот так прикольная, да? Вещь? Может, что-то интересное даже. Да, выпрямить можно. Металл можно, хороший, крепкий. Можно, можно. Нагреть только его. Да, единственное, вот это пробитие не надо ничего трогать. Ну, конечно. Сейчас а вот тут вот надо почистить и посмотреть. Может, подписчики нам подскажут. Что-то мне подсказывает, что это что-то интересное. Да, Работаем минеральной буду... водой, друзья. Да, все да, все да, очень да, по-богатому. Говорят, очень помогает. Ну вот, видишь, все, я оголилась. Почти. Сейчас еще. Так, это не Е, это GR, GR, да. И видишь, здесь лучше. Семерка GR. B7 GR 80. 56. 56-й это 56-й регион, наверное, да, Оренбургская область. Ну все, ребят, заканчиваем выезд сегодняшний. Такой он сумбурный получился маленько. Но тем не менее, какие-то находки есть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, здоровья, погоды, мирного неба над головой. Подписывайтесь.